ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച പത്ത് സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത പേരാണ് ഇന്ത്യൻ പാര വായുവിലും കരയിലും വെള്ളത്തിലും ഒരുപോലെ ആക്രമണം നടത്താൻ കഴിവുള്ളവർ കൂടെ ഉറങ്ങുന്നവർ പോലും അറിയാതെ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തങ്ങളുടെ ദൗത്യം തീർത്ത് തിരിച്ചെത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ സേനയുടെ പ്രബല വിഭാഗമാണ് പാര കമാൻഡോസ് എന്ന നിഴൽ യോദ്ധാക്കൾ അതികഠിനമായ പരിശീലനവും അതിസാഹസികതയും നിറയുന്ന ഭാരതത്തിന്റെ പാര ട്രൂപ്പേഴ്സിന്റെ ഓരോ ഓപ്പറേഷനുകളും ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളെ പോലും അതിശയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനേഴ് കിലോ തൂക്കവുമേറ്റി നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓട്ടം അതികഠിനമായ പരിശീലനത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് ഏത് കാലാവസ്ഥയും തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കാനുള്ള നീണ്ട മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിശീലനം ഒടുവിൽ കരയും കടലും കീഴടക്കി ബലുതൻ മുദ്രയോടുള്ള രൂപമാറ്റം കൂടെ ഉറങ്ങുന്നവർ പോലും അറിയാതെ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തങ്ങളുടെ ദൗത്യം തീർത്ത് തിരിച്ചെത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ സേനയുടെ പ്രബല വിഭാഗം അതാണ് പാര കമാൻഡോസ് എന്ന നിഴൽ യോദ്ധാക്കൾ ഓരോ മനുഷ്യനും രാജാക്കന്മാരാണെന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടു കൂടി യുദ്ധമുഖത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഈ യോദ്ധാക്കളുടെ ഏക ലക്ഷ്യവും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും എത്തി തങ്ങളുടെ യജമാനന്മാരെ ഒരു പോറലു പോലും മേൽക്കാതെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് തന്നെ മറ്റൊരു പട്ടാളക്കാർക്കുമില്ലാത്ത ആയുധങ്ങളും അനുബന്ധ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുമാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടി സർക്കാർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതലാണ് പാര കമാൻഡോസിനെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുന്നതെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് മുതലായിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം സൈന്യം ശക്തമാക്കിയത് സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷനുകൾ ഭീകര ക്യാമ്പുകളിൽ രഹസ്യമായി എത്തി ആക്രമിക്കുക ബന്ധുക്കളെ മോചിപ്പിക്കുക ഉഗ്ര ഭീകര സംഘടനകളുടെ നേതാക്കളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ അതിസാഹസികമായ ഓപ്പറേഷനുകളാണ് പാര കമാൻഡോസിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ നടന്ന ഐ പി കെ എഫ് സൈനിക നടപടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ മാലിദ്വീപിൽ നടന്ന സൈനിക നടപടി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ കാർഗിൽ യുദ്ധം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നടന്ന മ്യാൻമറിലെ സൈനിക നടപടി എന്നിവയൊക്കെയാണ് പാര കമാൻഡോസിന്റെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ പ്രധാന ദൗത്യങ്ങൾ കരസേനയ്ക്ക് പുറമെ ഇന്ത്യൻ നാവിക സേനയുടെ മാർക്കോ വ്യോമസേനയുടെ ഗരുഡ് എന്നിവയും പാര കമാൻഡോസിന്റെ പ്രധാന വിഭാഗമാണ് തീ പിടിക്കാത്തതും നനയാത്തതുമായ യൂണിഫോം കൈത്തോക്കു കൊണ്ടുള്ള വെടി തടുക്കുന്ന ഭാരം കുറഞ്ഞ ഹെൽമെറ്റ് ഉരുക്ക് കവച്ചത്തോടുള്ള ബൂട്ട് ഭാരം കുറഞ്ഞ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് മേൽച്ചട്ട ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള അത്യാധുനിക വയർലെസ് എന്നിവയാണ് പാര കമാൻഡോസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രാഥമിക സുരക്ഷാ കവചങ്ങൾ മിനിറ്റിൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് തൊള്ളായിരം റൗണ്ട് വെടിവെക്കാനുള്ള ടൈവർ ട്വന്റി വൺ ഇസ്രായേൽ നിർമ്മിത റൈഫിളാണ് പ്രധാന ആയുധം നാല് കിലോഗ്രാമിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ഭാരം വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ പോലും കേട് സംഭവിക്കാത്ത ഇവയ്ക്ക് നാനൂറ് മീറ്റർ പരിധിയിൽ വെടിവെക്കാം യഥാർത്ഥ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശീലനത്തിനിടെ മരണം സ്വാഭാവികമാണെന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സ് അപേക്ഷകരിൽ യോഗ്യത നേടുന്നത് എട്ട് പത്ത് ശതമാനം വരെ മാത്രമാണെന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണയാണ് പാര ഫോഴ്സിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഓട്ടത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഓരോ പാര കമാൻഡോസിന്റെയും ഒരു ദിനം നുഴഞ്ഞുകയറ്റം കടന്നാക്രമണം അത്യാധുനിക തോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശീലനം ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസിയുടെ ക്ലാസുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അവസാനിക്കുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ